बेसमेंट मैकेनिक्स डायनिवेसमेंट टॉपिक्स है मोशन ऑन प्लेन कार्स यानी कि सर्कुलर मोशन चल रहा है आर्टिकल है इसमें मोशन ऑन द आउटसाइड ऑफ स्मूथ पार्टिकल सर्किल यानी कोई पार्टिकल है सर्किल के आउटसाइड में है ये सर्किल बना हुआ है फिगर में हमारा ओ इज द सेंटर है इसका एंड पी वन इसका हाइस्ट पॉइंट है यानी ये हैवी पार्टिकल स्लाइड डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ ए स्मूथ पार्टिकल सर्किल फ्रॉम द हाइस्ट पॉइंट फ्रॉम रेस्ट इन मोशन ऑफ आउटसाइड ऑफ द स्मूथ पार्टिकल सर्किल में हैवी पार्टिकल हैवी पार्टिकल स्लाइड्स डाउन नीचे को स्लाइड करता है ऑन द आउटसाइड ऑफ स्मूथ पार्टिकल सर्किल फ्रॉम द हाइस्ट पॉइंट ऑफ हाइस्ट पॉइंट फ्रॉम रेस्ट यानी हाइस्ट पॉइंट इसका पी वन है पी वन से एक पार्टिकल्स ये हैवी पार्टिकल्स आउटसाइड यानी सर्किल के बाहर की ओर स्लाइड कर रहा है लेटेस्ट कंसिडर माना कि पार्टिक लेटेस्ट कंसिडर द मास ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल एम एंड स्लाइड डाउन ऑन ए स्मूथ पार्टिकल सर्किल विद सेंटर ओ यानी सर्किल जिसके सेंटर ओ है जिसमें वो स्लाइड कर रहा है यहाँ पी वन से स्टार्टिंग कर रहा है एल इज़ द रेडियस ऑफ सर्किल यानी कि सर्किल की रेडियस एल माना है ये एल होगा एंड ये ये भी एल होगा और ये भी यहाँ से यहाँ तक एल होगा एल इज़ द रेडियस ऑफ सर्किल ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्किल ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्किल एंड पी वन इज़ द हाइस्ट पॉइंट पी वन इसका हाइस्ट पॉइंट है एंड इज इज विद द इनिशियल वेलोसिटी जीरो यानी पी वन पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंगल ऑफ P1, P1 OQ, एंगल P1 OQ क्यू इक्वल टू थीटा एंड P1 वन एस पी वन इंटू पी इक्वल टू एस यानी कि जो आर्क है P1 वन इंटू पी जो डिस्टेंस कवर्ड किया है P1 वन इंटू पी पी वन पी आर्क वो एस है द फोर्स एक्टिंग ऑफ द पार्टिकल वेट एम जी यानी कि पार्टिकल का वेट एम जी है एंड रिक्शन आर रिक्शन आर डाउन बर्ड रिक्शन आर वर्टिकली काम कर रही है वर्टिकली लेट बी द बलोस्टी ऑफ द पार्टिकल्स एट पॉइंट पी यानी पी पर इसकी जो बलोस्टी है वो बी हो जाती है इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एम डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा नीचे की ओर चल रहा है तो ये एम जी साइन थीटा लिया जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा एंड एम स्क्वायर अपॉन एल एम बी स्क्वायर अपॉन एल इक्वल टू एम जी को सीटा माइनस आर एम जी को सीटा एंड आर का डिफेंस है एम बी स्क्वायर अपॉन आर को वेरीफाई करेगा इक्वेशन नंबर टू कौन बराबर होता है चाप कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या इनके कौन यहाँ पे थीटा है थीटा इक्वल टू चाप एस है एस अपन एल चाप बटे त्रिज्या यानी एस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एल इंटू थीटा इसका अगर डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाए डी एस डी एस अपन डी थीटा सॉरी डी एस अपन डी टी डी एस अपन डी टी अगर लेते हैं तो एल डी थीटा अपन डी टी हो जाता है अगर डी टू एस अपन डी टी स्क्वायर लेते हैं तो यह एल डी टू थीटा अपन डी टी स्क्वायर डी टू एस अपन डी टी स्क्वायर की जो वैल्यूज़ है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे एल डी टू थीटा अपन डी टी स्क्वायर एल डी टू थीटा अपन डी टी स्क्वायर ये वैल्यूज पुट कर देंगे एन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको इक्वेशन थ्री मान लें पुट इन इक्वेशन नंबर यहाँ एम जी एम से एम कैंसिल कट हो जाएगा पुट इन इक्वेशन नंबर वन तो यहाँ हो जाएगा हमारा जी साइन थीटा बचता है इधर डी टू एस अपन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी साइन थीटा ये था एल डी टू थीटा यानी कि एल डी टू थीटा अपन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी साइन थीटा एल डी टू थीटा अपन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी साइन थीटा हो जाएगा मल्टीप्लाइंग टू डी एल बाई डी थीटा मल्टीप्लाइंग टू एल डी थीटा वाई डी टी टू एल डी थीटा वाई डी टी ऑन बोथ साइड बोथ साइड्स एंड इंटीग्रेटिंग यानी कि टू एल डी थीटा वाई डी टी से मल्टीप्लाइंग किया एल 
d to theta upon d t square equal to g sin theta into 2l d theta by d t इसके बाद इंटीग्रेट अगर करते हैं तो ये बन जाएगा l d theta upon d t का whole of square equal to sin theta का इंटीग्रेशन हो जाएगा minus cos theta ये हो जाएगा 2l g 2l g sin theta plus c1 where c1 is an integral constant इनिशियली अब इनिशियली पॉइंट पे लेते हैं इनिशियली एट पॉइंट पी वन पी वन इसका इनिशियली पॉइंट है जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है इनिशियली एट पॉइंट पी वन पी वन पे थीटा इक्वल टू जीरो है बिलोस्टी भी जीरो है यहाँ पे वैल्यू ड्रा कर देते हैं बी इक्वल टू जीरो है यानी ये जो हो जाएगा बी हो जाएगा एल डी थीटा वी डी यानी बी स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू माइनस का टू एल जी साइन जीरो जीरो होता है प्लस सी वन और सॉरी साइन का इंटीग्रेशन कोस डेटा होगा यहाँ पे कोस जीरो वन हो जाएगा यानी सी वन इक्वल टू हो जाएगा टू एल जी सी वन इक्वल टू हो जाएगा टू एल जी इसमें वैल्यू फुट कर देंगे इसे यानी कि यहाँ पे सी वन का वैल्यू फुट कर देते हैं तो वैल्यू फुट करने के बाद आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का टू एल जी कॉस थीटा प्लस टू एल जी दैन बी स्क्वायर इक्वल टू टू एल जी को हम निकालेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू टू एल जी को हमन वन माइनस कोस थीटा टू एल जी वन माइनस कोस थीटा इसको इक्वेशन नंबर फोर मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर और फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू टू से एंड फोर से इक्वेशन नंबर टू एंड फोर से दोनों का यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू एंड फोर इक्वेशन टू एंड फोर का यूज किया है यहाँ पे इक्वेशन टू लिखा है एम बी स्क्वायर अपन एल इक्वल टू एम जी कोशेटा माइनस आर यहाँ आर की वैल्यू ले लिया आर इक्वल टू होगा एम जी कोशेटा माइनस एम बी स्क्वायर अपन एल यहाँ पर हमने बी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया है टू एल जी ब्रैकेट में वन माइनस कोशेटा यहाँ एल से एल कैंसिल हो गया फिर एम जी कोशेटा माइनस का ये टू एम जी हो जाएगा ब्रैकेट में वन माइनस कोशेटा एम जी को मैं निकालेंगे आ जाएगा थ्री कोशेटा माइनस टू आर का वैल्यू आ जाएगा थ्री कोशेटा माइनस टू अब लेट द पार्टिकल लीव द सर्किल पार्टिकल अगर सर्किल को लीव करता है यहाँ से सेलेक्ट करना चाहता है यहाँ पे आके क्यूब पे अगर लीव कर जाएगा लेट द पार्टिकल द पार्टिकल लीव द सर्किल एट पॉइंट क्यू क्यू पे अगर लीव करता है देन रिएक्शन फोर्सेस जो होगा आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा एंड थीटा को थीटा वन यानी किसी ना किसी एंगल से चेंज करेगा तो रिएक्शन जो है आर इक्वल टू जीरो रख देंगे और थीटा वन की वैल्यू के टर्म में कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो ये हमारे पास था आर इक्वल टू एम जी थ्री कोस थीटा माइनस टू लेंगे एट पॉइंट एट पॉइंट क्यू पर यह जीरो हो जाएगा एंड एम जी एंड थ्री कॉस थीटा वन माइनस टू यानी कि थ्री कॉस थीटा वन माइनस टू इक्वल टू जीरो थ्री कॉस थीटा वन इक्वल टू टू एंड कॉस थीटा वन इक्वल टू आ जाएगा टू अपॉन थ्री कॉस थीटा वन की वैल्यू टू अपॉन थ्री यहाँ से हमको फाइंड हो जाएगी द वर्टिकल डेप्थ ऑफ क्यू यानी जो वर्टिकल डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक वो क्यू की होगी पी वन पी टू यानी यह हो जाएगी पी वन पी टू वर्टिकल डेप्थ ऑफ क्यू इज पी वन पी टू यह होगा पी वन ओ पी वन ओ माइनस पी टू ओ पी वन ओ में से पी टू ओ घटा देते हैं पी वन पी वन ओ था एल और पी टू है एल कोस थीटा वन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे कोस थीटा वन का टू अपॉइंट थ्री सोल्व करके आ जाएगा एल अपॉन 
थ्री यानी कि एल माइनस का टू अपन थ्री एल इक्वल टू एल अपन थ्री आ जाएगा सो द पार्टिकल लीप द सर्किल आफ्टर ट्रेवलिंग द वर्टिकल डिस्टेंस वन थर्ड ऑफ द रेडियस ऑफ सर्किल यानी कि जब पार्टिकल लीप करता है सर्किल से तो उसकी वर्टिकल डिस्टेंस की वन अपन थर्ड मूव करा लेता है या चल जाता है लेट बी डेस द बलोस्टी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट क्यू यानी क्यू पे बलोस्टी अगर बी डेस है क्यू पे हम बलोस्टी फाइंड करना चाह रहे हैं वहाँ पर बी था यहाँ पर सपोज हमने बी डेस मान लिया बी डेस इज द बलोस्टी एट पॉइंट क्यू देन बी डेस बी का जो बलोस्टी वाला फॉर्मूला था वो यूज़ करते हैं यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू होता था टू एल जी एंड वन माइनस का कोस छीटा तो उसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे यानी कि एट पॉइंट क्यू पर एट पॉइंट क्यू पर क्या हो जाएगा बी डेस स्क्वायर बी डेस स्क्वायर इक्वल टू टू एल जी वन माइनस का कोस छीटा वन यहाँ पर हम कोस छीटा वन की वैल्यू पुट कर देंगे कोस छीटा वन का जो वैल्यूस आया था वो आया था टू पॉइंट थ्री वन माइनस का टू पॉइंट थ्री इसको सॉल्व कर लेते हैं सॉल्व करके आ जाएगा बी डेस का स्क्वायर इक्वल टू टू एल जी वन पॉइंट थ्री आ जाएगा यानी कि टू पॉइंट थ्री एल जी बी डेस का हॉल ऑफ स्क्वायर यानी कि बी डेस इक्वल टू अंडर रूड टू पॉइंट थ्री एल जी चूँकि कोस छीटा वन इक्वल टू था कोस छीटा वन इक्वल टू टू पॉइंट थ्री था दैन छीटा वन इक्वल टू कोस इनवर्स कोस इनवर्स टू पॉइंट टू पॉइंट थ्री आएगा हैंस ऑफ पॉलिटिकल लीव एट द सर्किल विद ब्रॉस्टी अंडर रूड टू पॉइंट थ्री एल जी एंड द एंगल्स कोस इनवर्स टू पॉइंट थ्री उसका जो एंगल होगा कोस इनवर्स टू पॉइंट थ्री होगा एंड द ब्रॉस्टी होगा अंडर रूड टू पॉइंट थ्री एल जी 